，春竹，春竹。奇怪，都这么晚了，他要去哪儿啊？春竹这个笨蛋，被人跟踪了都不知道。公园怎么会有这种地方啊？这，韩香，你真是愚蠢！叫你办点小事，居然还会被柳韩香跟踪，你真是笨死了！春竹不是故意的。春竹不知道韩香会找来，请太子妃娘娘息怒。你闭嘴！本宫已经不想再听你的任何解释了。竹儿，那后来呢？你又是怎么处置柳韩香的？当时情况紧急，奴婢没有多想，所以就只好先把她打晕，关在库房里了。啊走啊！啊！一会儿把钥匙丢进水井。是。太子妃娘娘，您把韩香关在这里，要是没人发现，韩香会被活活饿死的。那又怎么样？老实告诉你，本宫本来是要关你的，怎么，知道怕了？算你运气好，这次柳寒香她自己跑过来送死，那以后也用不着想别的办法来对付她。反正这个地方也没有人知道，就算过两个月被人发现了，哼，柳寒香她早就成了一具白骨了。太子妃娘娘。真的要把韩香活活饿死，这样慢慢被折磨致死，太残忍了吧？你说什么？奴仆为什么都没有说？没有说。我警告你，以后最好嘴巴闭紧一点。要是韩香被人发现了，本宫就把你关在这里，把你活活饿死在这里。奴婢不会说的，不会说的。竹儿，我们走。是。韩香一整夜都没回来。哀家也是今早才知道这件事的。哀家以为他跟着你出去查案，所以才没有回宫。他去哪儿了呢？皇太后，韩香与春竹和佟司库他们感情很好的，会不会在司仪库啊？韩香昨晚没回宁寿宫。是啊。春竹。韩香昨晚不是去太子妃娘娘那里找你了吗？那她现在人呢？昨晚韩香来找我的时候，我刚好从玉泉宫出来
。当时韩商他看见我被太子妃娘娘惩罚，就一直安慰我，然后就……对了，我们好像看见一团黑影从半空中一跃而过。黑影？是不是黑衣人呢？我不知道，夜里根本就看不清楚，只感觉有一团黑影从眼前一闪而过。那么后来呢？后来我与韩香就各自离开了，哪里想到韩香没有回宁寿宫。难道韩香？真的被黑衣人抓走了？怎么会这样啊？我该不会面具人真抓走韩香了吧？哎呀，完了完了！那韩香现在是不是很危险啊？是启禀贝雷爷，昨天韩香申时回宫后，就没有出宫的记录。按理来说。韩香应该在宫里，难道真的是黑衣人抓走了韩香？黑衣人。韩香，昨天我们去正亲王府查案，他要我们别再查这个案子。后来你刚回来就出事了。我想，那毒蛇会不会是正亲王派人放的？我现在是来问你，是不是王爷让你杀死了以丹格格？<笑>杀谁都无所谓，如果是王爷真让我下手杀人，我也不会手软。陈总管，哎，贝里爷，贝里爷，找我的吩咐，赶紧去办。是。陈总管，嗯，你把韩香藏哪儿去了？梅老爷，请自重。你快点把韩香交出来，否则我对你不客气。梅老爷此举未免也太鲁莽了吧？再说了，柳姑娘到哪儿去了？跟我又有何干？明明是你抓到韩香的，你还在这狡辩。我听不懂你在说什么。柳姑娘不在这儿，梅老爷不要无理取闹。好，你不说什么，我自己找。慢着，站住！站住！太北了，你三番五次来本王府，看来是想找我的麻烦呢、啊。不敢，只要王爷把韩香交出来，我马上就走。柳汉香不见了，当初我就跟你们说过，不要查此案，你们就是不听，把本王的话当儿戏。现在人不见了，反倒来我王府要人。韩香出事，王爷你脱不了嫌疑。你这话什么意思？之前我与韩香向王爷来询问案情，怎知韩香回到宫中就被毒蛇咬伤。昨天我们再来查案，现在韩香就离奇失踪。每次从王府回去，韩香都会出事。王爷，你觉不觉得太巧合了？按照你的意思，韩香失踪，那是本王所为，简直是荒唐！我堂堂正亲王，岂能做出那种见不得人的勾当？要相信王爷也行，就让我进去好好搜一搜。自然还王爷一个清白，不要欺人太甚。你以为这是什么地方？这是王府，你想搜就搜，本王的颜面何在？不敢，但有金牌在此，总可以让我搜了吧。
贝贝爷，找到柳姑娘了？哼，都说了柳姑娘不在本府，贝勒爷你偏不信。哎。贝勒爷，拿去看看。嗯。昨天你们查完库房以后，我就和陈总管去了河底村参加王大人的喜宴。你手里拿的就是他送来的喜帖，上面有时日，还有喜宴的地点。你是个聪明人，算算路程就知道了。本王最快。也要今天早上才能回到王府。哼，也就是说，从昨天午后到今天早上，本王根本不在京城。如何抓得了柳姑娘？我刚才就想告诉你这件事，可你居然亮出皇上的金牌，咄咄逼人，非要送。哼，贝勒爷，你好大的本事啊！本王今日可算是见识了。是阁太一时鲁莽，请王爷见谅。因为关乎性命，所以情急之下多有得罪。王爷，等阁太找到韩香之后，一定亲自登门谢罪。不用了，陈总管，送客。是王爷。贝勒爷，请吧。奴才托何齐参见太子殿下。起来吧，谢太子殿下。什么事儿？启禀殿下，奴才刚刚得到消息，韩香姑娘昨夜一夜未归，整个宫里都找不到她的人影，只怕是失踪了。什么？怎么会这样？奴才也不知道。总之，宫里现在所有的人都在找她。方才听关总管说，格太贝勒正要去找皇上，让皇上加派人马寻找韩香姑娘。格太去找皇阿玛，正好，我们就当着皇阿玛的面揭穿她这个假贝勒。也顺道去了解韩香的事。太子殿下英明。来人呐！有没有人？有没有人听到啊？开门呐！葛太。你确定四处都找过了？回皇上，连韩香原来拜师学艺的御锦绣房我都找过了，但都找不到韩香的踪影，所以才会斗胆，请皇上派兵寻找。皇上，格太知道动用禁军乃是大事，但是韩香可能会有生命危险，臣恳请皇上降旨，帮忙寻找韩香。朕明白你的心情。但是，太子到。儿臣拜见皇阿玛，参见皇上。都起来吧。谢谢皇上。胤禛，你带着托合齐和曹提督一块前来，有何要事？花阿儿臣是来抓犯人的。托合齐，曹提督，把格泰这个假贝勒给我拿下。这，殿下。他们干什么？住手！尹仍，你这是在干什么？花阿儿臣这儿有书信一封，上面交代的清清楚楚。待皇阿玛看过这封书信，便知格泰并不配当贝勒。皇阿玛，这封书信是写给格泰的，却出自一位惠慈师太之手。这位师太在信中对格泰自称为额娘，如此就证明他就是格泰的生母。据儿臣连日调查，这惠慈师太原名叫马古儿，也就是列亲王的妹妹。格泰是马古儿的儿子，却承袭了列亲王的爵位。他明明知情，却故意欺瞒皇阿玛，罪无可赦。应判格泰及列亲王欺君重罪。回皇上，我额娘的事情我也是最近才知道，因为忙着和韩香查案，一时疏忽，绝无欺君之意，请皇上明察，强词夺理。现在证据确凿，休想狡辩
，皇阿玛，葛太罪无可赦，儿臣恳请皇阿玛立即将他治罪，严加惩办。皇上要召本王进宫，是，还请王爷赶紧随奴才进宫吧。臣塔尔拜见皇上，列亲王，朕刚得知一个消息，现在十分的不悦。臣愚昧，请皇上指引。你自己看吧对不起，你还有什么话要说？微臣知错，请皇上恕罪。列亲王，你知法犯法，隐瞒皇上，该当何罪？皇阿玛，按大清律例，应立即将列亲王与格泰打入大牢，永世不见天日。皇上，请饶了王阿玛，都是我不好，我愿意承担一切。来吧，谢皇上。列亲王，你当年答应朕的事为何不保密？竟让马古儿去王府，跟格泰相认，这不是让朕为难吗？回皇上，当时格泰受了重伤，马古儿非常担心，希望来看格泰。臣一时心软，本想让马果儿看过格泰之后马上离开，但没想到格泰意外得知自己的身世，臣只好让他们母子相认。我让你把胎儿照顾好，你答应过我，可是你却让他受这么重的伤。阿玛，你们说的是不是真的？真的是我额娘，胎儿。你亲生额娘虽然不能陪着你长大，但她为你做的一切，不比阿玛做的少。孩儿明白阿玛的苦心。胎儿，我可不可以？我可不可以叫你一声额娘？额娘，不是你的错，孩子，不是你的错、啊。额娘，这件事是臣的疏忽，但格泰已经长大，应该知道自己的身世，若还一意隐瞒，恐怕会造成更多的误会。朕知道你为难，但你可曾想过，马果儿的身份一旦暴露，导致皇室的声誉蒙羞，你担当得起吗？朕当年要你保密，为的就是这个原因。请皇上放心，臣已经与马果儿协商好，他以后再也不会随便离开寺庙。但愿如此。花吗？原来这事儿是您要他们保的密啊！没错，朕交代的要事你不去办，却去挖人隐私，成何体统？皇阿玛，儿臣也不知道这是个秘密啊！住口！再怎么说，马果儿也是你的长辈，岂容你胡乱指责？还有你。托合琴，不好好的辅佐太子，还跟他一块胡闹，朕
对你太失望了。奴才知罪，请皇上恕罪。罢了，过阵子，我大清就要对格尔丹用兵。你立即到木兰围场报道，参与练兵，不得有误。奴才遵旨，谢皇上开恩。还有，今天这事儿。务必要守口如瓶，若有一字一句外泄，朕就要你们提头来见，绝不宽待。是，皇阿玛。葛太，为了你额娘着想，今天这事儿就绝对不能外泄。微臣谨遵皇上旨意。皇上，不过韩香现在行踪未明。就请皇上破例，派兵搜寻。微臣愿意，全权负责。好，曹提督，末将赛，你跟随格泰贝勒，务必要把韩香找到。末将遵旨，谢皇上。我刚刚听你说，韩香失踪了，怎么回事？孩儿也不知道，恐怕只有找到韩香，才能解开这个疑惑。现在宫中已经有很多人在寻找，却一点线索都没有。阿玛，孩儿就不跟你回府了，我还要与曹提督去寻找韩香。好，自己小心一点。太子殿下，今后奴才不能随时在侧，请太子殿下好好保重。托和齐就此拜别。哎，快起来！你不用担心，只要一有机会，我一定让皇阿玛再把你调回宫里。只是。没有你在本太子身边出主意，本太子犹如断了一条手臂啊！太子殿下，托和齐也会时时刻刻惦记着殿下的。嗯，对了，太子殿下，奴才方才想到了一件事，跟韩香姑娘有关。什么事啊？奴才听说，昨夜韩香失踪之前，曾跑到玉庆宫找春竹，太子妃娘娘，竟然对韩香姑娘恨之入骨。欲除之而后快，奴才斗胆猜测，韩香姑娘失踪一事，说不定和太子妃娘娘有关。奇怪了，这些红泥土哪里来的？肯定是哪个冒失鬼从外头粘回来的。哎，扫不掉，真是气死人了！哎，擦吧。你们确定，柳寒香还在库房里？奴婢方才与珠儿偷偷去看过了，确定寒香还在里头。不过，额太贝勒已经请求皇上派兵，帮忙查找柳寒香的下落。奴婢担心。要是东窗事发，那个库房荒废已久，平时不止没人会去，而且甚少有人知道它的存在。只要本宫不说，你们不说，就绝对没有人能发现柳寒香。你们可懂本宫的意思？奴婢绝对不会泄露柳寒香的下落。你们脚上沾了什么？快去清理，别把玉清宫给踏脏了。是。参见太子殿下。太子殿下，真难得啊！怎么今天忽然来臣妾这儿了？不用帮皇阿玛办事了吗？本太子来是有正经事要做。听说韩香失踪之前。曾经来找过你是吗？
太子殿下，平常你忙于国事，很少来臣妾这儿。如今你难得一来，却只关心别的女人，你怎么不问问近来臣妾过得好不好？你这是为人夫君应该有的态度吗？你不愿说就算了，本太子自己去搜。韩香，柳含香不在臣妾这儿。那玉清宫外为什么会有红泥土？红泥土？什么红泥土？我怎么会知道？太子殿下。你知不知道你喊着柳含香，我的心有多痛啊？到底要我怎么样，你才会对那个柳含香死心，把心回到我身上？太子妃，你怎么就不想想你为什么总抓不住本太子的心？你应该好好的反省一下，自己为什么总是煽动易怒？我最后再问你一次，含香是不是被你给藏起来了？不是。你敢发誓吗？我为什么要为了一个小宫女发誓？不过呢？我倒希望柳含香这辈子都不要再出现，永远消失。你太让本太子失望了。柳含香，这回本宫一定要你死。参见贝勒爷，免礼。贝勒爷，你有没有找到韩香啊？没有。今日我和曹提督在宫中找了一天，仍然找不到韩香的踪影。童子库，你再想想，韩香还有可能去哪儿？曹提督说没有韩香出宫的记录。按常理来说，韩香应该还在宫里面的。我知道，但半个皇宫都被我们找过了，还是找不到韩香。万一，韩香真的是落在了黑衣人手里面，那就糟了。贝勒爷，您千万不要这么悲观呢、啊。也许是曹提督他忘了记录韩香出宫的时间呢。希望如此。但韩香不是如此莽撞之人。如果他要出宫，没有道理不先告诉你或者秀儿。如果事出紧急，他一时没来得及呢。不如这样吧，我明天去御锦绣房问一下容姨。我问过容易了，韩香不在那儿。那你有没有问过他爹娘呢？我就是怕他们担心，所以才不敢惊动他们。倒也是。哎呀，不过现在也没有别的办法了，不如明天我去问一下他的爹娘吧。现在情况紧急，多一个人帮忙就多一点机会。也好，那就麻烦佟司库了。嗯。明天一早，我跟曹提督继续搜查，一定要找到韩香才行。你说什么？韩香已经失踪两天了。我原本还抱着侥幸的心理，以为他会回到你们这儿来，没想到。哎呀，怎么回事啊？韩香，她是个负责任的孩子，绝对不会平白无故失踪的。就是啊，自从韩香查案开始，我这颗心呐、啊、就一直悬着，就怕她出事儿。你看看，现在倒好，连人都不见了。哎，韩香她会不会？哎呀！你胡说什么？韩香她不会有事的。哎，对对对，你们二位也别太担心了。皇上已经派出士兵四处搜查了，葛太贝勒和曹提督也都在搜寻韩香，相信很快就会有下落的。哎呀，一旦哥哥保佑韩香不要出什么事，不好意思啊，我还得赶回司衣库，不能在此久留了。一有韩香的消息，我会马上告诉你们的。啊，童子库。那就拜托你了，我先走了。哎呀，孩子他娘，我们不能就在家里等着，得出去找找啊！对，快走，快走。怎么样？回娘娘的话，到目前为止还是没有人发现柳含香，一切都照着娘娘的计划顺利进行，很好。算一算，今天应该是第三天了啊。嗯。
一般人不吃不喝，三五天也就差不多了。我看这个柳含香，也撑不了多久。你们跟着我，其他人跟着曹提督，务必要找到柳寒香，知道吗？知道。走，你们跟我来。寒香，寒香，寒香，寒香，寒香，寒香，寒香，寒香，寒香，寒香，寒香，寒香，寒香，寒香，寒香，寒香，寒香。寒香，寒香，寒香，寒香，寒香，寒香。哎，哎，有没有看到寒香？没有。继续找，走。寒香，寒香，寒香，寒香，寒香，寒香，寒香，寒香，寒香，寒香。免礼，找到没有？太子殿下，一些韩香经常去的地方已经找过了，都找不到韩香的踪影。太子殿下，你呢？有没有找到韩香？我也没有。好，那我们分头再找。好，走。你们跟我走。你们有没有找到柳寒香？回贝勒爷，没有。通知太子，与我会合。是。是是是太子说看到红泥土。红泥土。寒香。寒香。寒香，你在不在里面？寒香。寒香，你听到回答我一句。寒香。不要再费力气了，叫了这么久还没有回应，韩香应该不在里面。走，我们到别的地方找。这，太子说的没错，我们不能再浪费时间了，还是到别处去找吧。鞋上的红泥土跟库房外面是一样的，所以他就循线找了过去，找到了柳寒香。你脑子里装的是什么？去过库房，为什么不把沾有红泥土的鞋子给我弄干净？这不是明摆着让人，让人来指证我们是凶手吗？娘娘。那现在该怎么办呀？还能怎么办
，赶快等贝勒爷来查之前，把这些沾满红泥土的鞋子全部都给我毁掉。是。还有，告诉春竹那个蠢蛋，把一切证据都给我销毁掉。是，竹儿这就去。快去快去！啊陈云逸，韩香的情况怎么样啊？启禀皇太后，柳姑娘近三日未能进食，身子骨相当虚弱。微臣想吩咐御膳房熬些清粥，让她慢慢的恢复体力。陈云逸，除此之外，韩香没有什么大碍了吧？回贝勒爷，其他一切都好，只是眼下柳姑娘气虚体弱，最好呢还是让她静心调养，千万不要打扰她才是。我明白了，多谢陈云逸。那好，微臣告退了。韩香，你怎么样？有没有觉得哪里不舒服啊？我没事，你不用担心。皇太后，真的很抱歉，这次。都惊动您了，傻丫头，看你说的什么话！哀家见到你没事就可以松一口气了。陈玉一说，你要多休息才行啊。谢谢皇太后。秀儿，你留在这里，照顾韩香。是，谢谢皇太后。胤仍，葛太。你们两个随哀家出来。是，可是皇太后，葛太不放心，想留下来陪韩香。皇太后都让秀儿照顾韩香了，你有什么担心的？让韩香在这儿好好休息。你们跟哀家出来，哀家有事要问你们。是。红泥土。我和太子殿下就是寻着这些红泥土，才会找到被关在库房里的韩香。嗯，竟有这样的事！云仍，在，皇太后。这件事跟太子妃有关，就由你负责去查清楚。无论如何，要给哀家一个合理的交代。是。给本太子送，这。太子，你这是干嘛？为何带人搜寝宫？废话少说，到时候你就知道为什么了。启禀太子殿下。没有找到带红泥土的鞋。哼！启禀太子殿下，奴在这儿也没有发现。哼！你们这帮废物，给我到门外候着去！这这。你干嘛用这种眼神看着我？我问你，最近你跟你的丫鬟？有没有到附近那个废弃的库房去？我没事去那儿干嘛？你以为我们都跟你一样吃饱饭没事干吗？你我怎么样？我还想问你呢，你没头没脑的跑来搜查，到底想干嘛？什么没头没脑？有两位宫女说，最近在你寝宫附近发现了红泥土，这一点你怎么解释？你问我？哼，这事儿我还想问你呢。你想长安，想逞英雄。想在柳寒香面前做好人，那是你的事儿。公平几个下人说几句话，你就怀疑到我的头上，这也欺人太甚了吧？我哪知道那些红泥土哪儿来的？
这到底关我什么事啊？好，你不承认是吧？没关系，总有人治得了你。你这话什么意思？皇太后有命，叫你明天自己到她那儿解释去。现在证据全毁，这么一来，谁也别想把这笔账赖在我们头上。太子妃吉祥。谢皇太后，起来。谢皇太后。太子妃，知不知道哀家今天为什么叫你过来？知道，昨晚太子已经来找过我了。那哀家就开门见山的跟你说，韩香被人关在库房这件事，是不是你干的？皇太后，冤枉啊！我就算吃了雄心豹子胆，也不敢动皇太后您的人啊！我承认自己。平常是看柳寒香不太顺眼，可我心眼儿就算再小，我也不至于对一个小宫女下手啊。是啊，皇太后，娘娘贵为太子妃，以她的身份，根本就不需要这样对付柳寒香。再说，从柳寒香开始查案至今，就老是遇到一些莫名其妙的灾难。以奴婢之见，这次应该和上回差不多，也是那个黑衣人干的。听你们这么说，好像也不无可能。起来吧。谢皇太后。太子妃，你曾经跟哀家说过，说要帮太子去查玉印的事，查的怎么样了？回皇太后，这个案子已经有眉目了，等所有的证据都被齐了，一定向皇太后禀报。嗯，那哀家就等你的消息。是。娘娘，幸好刚才皇太后没有继续追问柳寒香被关在库房的事。先别管什么库房不库房，刚才皇太后说的话你不也听到了吗？玉印的事得赶紧办妥，才能一劳永逸。但如果春竹还是无法栽赃同子库的话，我们就得转移目标。娘娘，这话什么意思啊？小心烫！怎么，烫着了？没事，你不用这么担心。看你虚弱成这样，我怎么能不担心呢？这次真的是差点被你吓死了。你失踪了足足三天，对我而言，就好像三年那么漫长，你知不知道？很抱歉，又让你担心了。你别跟我道歉，听了会更难受的。看你这么生气，不知道的人还以为我得罪你了呢。我当然气啊，韩香，你为什么会被人关到库房里呢？我记得那天我为了找春竹，去了玉庆宫，就正好看见春竹匆匆的离开。我就跟了上去。春竹，春竹，奇怪，都这么晚了，他要去哪儿？春竹，等我醒来的时候，就已经被关在库房里了。所以
，在你追上春竹之前，就已经被人打晕了。嗯，其实我也觉得莫名其妙。没错，果然不一样。你说什么不一样啊？你描述的跟春竹说的不一样。我问过春竹，她说你们当天晚上看到了黑影，所以以为你被黑衣人带走了。现在看起来，春竹的话跟事实。有相当大的出入，韩香，我认为你这次被人关进库房，跟春竹绝对脱不了干系。哥太背了，你说这话什么意思啊？我的意思是，春竹她出卖你。啊，不，不可能的，春竹是我最好的朋友，她怎么可能出卖我呢？我给你看样东西。这是我昨晚找到你的时候，在库房外捡到的。这是春竹的发簪。嗯。我跟着春竹到了库房。也许，他在那个时候不小心掉了这只发簪，也说不定啊。哥太背了，我们怎么能单凭一只发簪，就怀疑是他出卖了我呢？我就知道你会这么说。好，既然这样，我再给你看样东西。这是什么？昨晚找到你之后，我就去通知同司库，但在我离开司仪库的时候，却意外发现春竹与珠儿在谈些什么，而且春竹给了珠儿两双鞋。春竹，你记住了，做事千万要小心点，要是被人跟踪了怎么办？做事稳当点。没什么事情，你先回去吧。走吧。于是，我便偷偷的跟踪珠儿，却发现珠儿点了火门，把手中的鞋子都给烧了。后来，我想办法引开了珠儿，然后拿走了其中两只鞋。鞋子又能代表什么？你自己看，这两只鞋不是同一双，而这上面都沾满了红泥土，这就足以证明春竹不止去过库房一次。这怎么可能？你被关在库房，春竹一定知情，这一点绝对不会错。我就是念在你们两个交情匪浅，所以我才没有把这件事情说出去。韩香，你说。我们要不要把这件事情禀报给皇上？不，你千万不能说。再怎么样，春竹她也是我的好姐妹，我不想伤害她。你不想伤害她，但是她想伤害你啊。我想，这其中肯定有什么误会。葛太，我求求你了，你就先替我保守这个秘密，千万不要告诉任何人，可以吗？你都这么说了。我当然不会说出去，但是你要答应我，以后要多提防春竹。这个春竹，不像表面看起来那么单纯，你知道吗？我怎么也不相信，春竹，他会做出这种事情来公司库，你带这么多人来，是想探望韩香吗？是的，我们大家都很关心韩香。请问贝勒爷，韩香怎么样了？他现在身体还很虚弱，我刚给他喂了粥，现在在房间里休息。那我们现在进去看看他。等等。贝勒爷，有什么吩咐吗？你们想去探望韩香，可以，但是有一个人，不准进去。
分钟，你先回去吧。贝勒爷，为什么春珠不能跟着大伙一起进去探望寒香？我说不准，就是不准。可是你说那么多干什么？我都说不准了，你听不懂我的话吗？贝勒爷息怒，不知道贝勒爷为何会大动肝火，是不是春竹有什么地方得罪了贝勒爷？东四姑，如果你想去看望寒香，就别问那么多。春竹啊，既然贝勒爷这么吩咐，那你就先回去吧。童思库，可是我也想进去看看寒香啊。你还是先回去吧。贝勒爷，要是奴婢真的做错了什么事，就请贝勒爷直接惩罚奴婢吧。可奴婢恳求贝勒爷，别阻止我去探望寒香，我真的很想见他一面。我绝对不会让你去见寒香。除了春竹之外，其他人跟我来。我们走吧。贝勒爷，贝勒爷，为什么贝勒爷会突然间这么讨厌我？之前明明不是这样的呀！难不成贝勒爷发现了什么？姐，三华姐，你们怎么都来了？大家听说你出事了，所以过来看看你。寒香，怎么样，没事吧？啊，没关系，我的身体没什么大碍了。童子库，谢谢您的关心。寒香，你这回真的把我们吓死了。是啊，看到你没事，真是太好了。就是，这下我们就放心了。哎，对了，春竹呢？童子库，春竹他怎么没来啊？你们大家怎么不说话呀？春竹他去哪儿了？他为什么不来啊？韩香，是我不让春竹进来看你的。韩香，这到底怎么回事啊？为什么贝勒爷看起来很生春竹的气啊？嗯，大概，大概是因为我去找春竹，不料被人打晕了，关在库房里面，所以贝勒爷才因此迁怒于春竹吧。哦，原来是这样。对了。你知不知道是谁把你打伤的？嗯，我我也不知道啊。啊，对了，贝勒爷，我有话想要跟你说。什么事？上次我们追查猛火油的那条线索，我一直在怀疑正亲王府的库存有问题，可是他们又不肯把二十一年前的账册给交出来，所以。我想麻烦你去跑一趟，好好的查一查。现在去查，但是你的身体……哎呀，有这么多的好姐妹在我身边，你就不用担心我了。办正事要紧，你赶紧去吧。好吧。童子姑，那韩香就麻烦你了。好的，贝勒爷。韩香。我从来没有见贝勒爷像今天这样发过脾气，他会这么生气，真的只是因为春竹吗？是啊，不是因为这个，还能因为什么事啊？对了，童子库，一会儿大家走了之后，能不能麻烦您把春竹给找过来？好，我们离开的时候就叫春竹进来。嗯，谢谢您，童子库，谢谢大家过来看我。你就别跟我们客气了，你要好好休息，早点好起来啊！春竹，你怎么还跪在这儿？童思库还想怎么样？他要不要紧？这些话，你等会儿自己问问他吧。什么意思啊？韩香让你进去见他。真的？嗯。童思库，那我这就进去看韩香。
香，你身体怎么样？还有没有哪儿不舒服？你怎么这么不懂得照顾自己？为什么不在床上好好休息呢？来，我扶你到床上去。不要，郑重，我有话要问你。韩香，你是怎么了？为什么表情这么严肃？我从来没有看见过你这样。是。我就是要严肃的问你，你是不是做了什么对不起我的事情？韩香，你怎么会这么说呢？我们两是好姐妹，我怎么可能做对不起你的事？是这样吗？当然啊这只簪簪，跟这两只鞋，是你的吧？原本我根本不相信你会出卖我，可是我看到这两只鞋子，我不得不信。春竹，我真是没有想到，你居然会出卖你口口声声说的好姐妹。这两只鞋怎么会在你这儿？这两只不同的鞋子，上面都沾满了红泥土。这就证明，我被关在库房的时候，你至少去过那里两次。可是，你明明知道我被关在库房里，你为什么不来救我？你为什么不去告诉任何人？春竹，你真的好狠心呀、啊！你就能够眼睁睁的看着我被活活饿死吗？我，你无话可说了是吗？你反驳我呀！你快点告诉我，我的猜测都是错的，是我误会你了。在我的心里，我一直把你当成我最好的姐妹。可是为什么？为什么你舍得这么对我？你告诉我，我究竟怎么了？我做什么对不起你的事了？我怎么对不起你了？你说呀，你快说呀！看来是没有办法瞒你了。既然你这么想知道，那我就告诉你吧。那一天。你追我到库房，却意外被珠儿给看见了，所以珠儿才把你打晕过去。于是太子妃娘娘就将计就计，把你关在库房里，想要把你活活给饿死。然后呢？你就是想要告诉我，这件事情你是无辜的，你本来是无意要陷害我，可是因为阴差阳错。不小心害我被关进了库房。可是，既然你明明知道我在库房里面，为什么你不找佟司库过来救我呀？因为，因为太子妃娘娘说要保密，她说要保密，你就听她的吗？我呢？你怎么没有想到我会死在库房里头？我当然想过。那你为什么要这样对我？因为太子妃娘娘说。这件事情办妥之后，他会赏给我很多黄金。他还答应我，让我掌管司衣库。你也知道，我从小被人欺负到大，每个人都嘲笑我、看不起我。你知道我心里有多自卑、多不甘心吗？现在好不容易有了翻身的机会，所以我……所以你就可以为了荣华富贵，甘愿毁掉我们的姐妹情，是不是？春竹。我真的没有想到，你居然会为了那么一点点名利，可以翻脸无情，不顾我的死活。我真的是，真的是对你太失望了。贝老爷，嗯，贝老爷，贝老爷，贝老爷。
奇怪，为什么韩香这么急着要我去正亲王府一趟？难道他是故意要支开我？韩香为什么要这么做呢？怎么样？你还有什么好说的？韩香，我知道我自己错了。但是你明白我心里的那种自卑吗？我活了十几个年头，没有一天不被瞧不起、不被欺负，所以我才渴望能够功成名就、衣锦还乡。或许在你眼中，那些荣华富贵只是虚名，可是我只是一个凡人，没你这么清高。不是我清高。可是至少我不会去做背叛姐妹、出卖自己良心的事情，所以我说你不懂。你看看你，还没进宫就夺得秀贵，进宫后又备受同死苦、被冷眼，还有皇太后、太子的青睐。你一步一步往上爬，却把我甩得远远的。我只能在后头拼命的追，却发现我们俩的距离越拉越远。在你面前，我根本卑微的什么都不是。是你自己想的太多了。我从来都没有这么想过。你没这么想，可是我不能不想啊。落在后头的人，想拼命往前追的心情，你懂吗？你根本就不懂。每当我看到你的风光，就会显得自己更加不堪。你的成就就是我自卑的原因，你懂不懂啊，韩香？你可以这么想，可是你为什么不跟我说呢？你可以说说你心中的不快，你也可以说说你的不安，你什么都可以说。可是你为什么用这种方式来背叛你的姐妹？你知不知道我有多么信任你？可是你是怎么回报我的信任的？你这么对我，你知道我的心，我的心有多痛吗？韩香，我知道我错了。当你被救出来，差点没命的时候，我就知道我错了。我真的，我真的很后悔，我很后悔自己对你所做的一切，韩香。我求求你，再给我一次机会好吗？让我们回到以前，做一对无话不说的好姐妹，好不好？抱歉，我真的做不到。珍珠，你走吧。我不走，你要是不肯原谅我，我就不走。你走啊！我不走，你别叫我走。住你在干什么？你知不知道你做的事情有多过分？隔太背了，算了吧，让春珠走吧。阿强，我们立刻去禀告皇上，把他和太子妃娘娘做的好事全部都揭发出来。不可以！不，隔太背了，这件事情如果让皇上知道，春珠他就没命了。好歹我跟他也是姐妹一场。春珠，你走吧。以后，你再也不要来找我，就当，就当我们从来都没有认识过。韩香，我求求你别赶我走嘛！韩香，我求求你了，别赶我走嘛！我求求你。韩香都让你走了，你没听见吗？是不是要我动手啊？走。现在整个人都像被掏空了似的。不错，绣的不错，接着绣完吧。嗯。春竹，发生什么事了？
你刚才不是见韩香去了吗？为什么会哭成这样？没事，我没事。都哭成这个样子了，还说没事，谁会相信啊？你是不是跟韩香发生什么事了？没有，没有啊。春竹，你是不是有什么事情瞒着我们？隔太贝勒为什么会那么排斥你？贝勒爷可不是那种随便发怒的人。就是啊，不然。你为什么会哭成这个样子啊？没有，真的没有。好了好了，你们别再问他了，再问下去也不会有结果。春竹，你先下去休息吧。好了，不要再哭了。嗯。春竹今天的反应太奇怪了。是啊，我也这么觉得。哼，那还用说吗？贝勒爷那么排斥他。而且他回来的时候又哭成那个样子，这就说明他一定做了什么，并且瞒着我们。佟司库，为什么不问清楚呢？就这么放了他吗？我跟你们一样，我也很好奇，想知道春竹他跟韩香之间发生了什么。但韩香做事向来有分寸，如果他不愿意说的话，一定有他的原因。刚才你们也都问了春竹，也问不出什么来。就算我再追问下去。也不会有什么结果。您说的也有道理，可是这整件事件也太复杂了吧？到底是怎么回事呢？啊，我没事了。哥太贝勒，你先回去吧。但是我不放心你啊，要不我找秀儿来陪你。不了，春竹的事情对我的打击很大，我想一个人好好静一静。好吧，那我先去查案了，等我查到什么结果再回来告诉你。以后可以教教我吗？这怎么敢当呢？以后啊，我们还要共事的，应该相互切磋才是啊！太好了，那我先谢谢你了，我们三天后见。三天后见，嗯。木儿姐，春竹，你去哪儿了？怎么这么晚才过来？对不起，我方才那急，下次记得要通报，知道吗？是。你愿意和韩香一起住吗？愿意啊，如果韩香不介意的话。我也很愿意。那好，你们先回房把包袱放下，检查看有没有损坏或缺失的用品，有缺损的话尽快告诉我。半刻钟后我们在庭院集合。是，我们走吧。那我们走吧，走吧。你们谁扔的鞋子？春竹，你的鞋子，快把鞋子换过来吧。你呀、啊，就不用再替我担心了，好不好？那就好，那就好。我要用我的诚心打动皇太后。反正这事跟我也脱不了关系，我就陪你一起跪吧。别再难过了，韩香，难道你都不怕吗？嗯、既然彼此的心是一样的，又为何要伤害对方呢？你说够了没有？你能不能不要再说了？可是我实在看不下去了呀！你懂什么？不管怎么样，这都是我的事情，用不着你管。
皇宫之中，无论是谁陷害我，我都可以忍受。为什么偏偏是你？为什么偏偏是你要陷害我？为什么？为什么世界会走到这一步天地呢？春竹，这些天司仪库有很多事情要做，其他姐妹都忙得不可开交，你怎么还躲在房间里偷懒啊？是啊，那我赶紧去帮忙。等一等，我们有话问你。有什么事吗？春竹，你是不是做了什么对不起韩香的事？三花姐，这怎么可能呢？我没有啊。那为什么格泰贝勒不让你去探视韩香？我们从没见过贝勒爷对谁发这么大的火。是啊，再加上你刚才哭哭啼啼的跑回来，这一切就更奇怪了。是啊，虽然韩香说是因为他受伤，格泰贝勒才会迁怒于你，可是我们都是有眼睛的，我看事情没那么简单吧。我不知道，我不知道，我不知道，我不知道。春竹，你最好老实告诉我们，不然。除了我们三姐妹之外，所有司仪库的姐妹都不会谅解你的。为什么你们都这么担心韩香会受苦受难？那我呢？同是司仪库的姐妹，你们难道就不担心是我受了委屈吗？那是因为韩香不可能会害人呐。你自己想想，之前雪燕对韩香百般刁难，但她依然愿意替王子的雪燕查案。韩香是那么善良的人。他又怎么会忍心欺负他如此在乎的你？所以，如果你跟韩香有人做错了事，那就一定是你。而且，韩香之所以会失踪，也是因为她听到我们说你被太子妃娘娘为难的事，才会匆忙跑到玉泉宫的吧？对对对，韩香什么都好，不管我春竹做出什么样的努力，都比不上她的一根手指头。你错了，今天若是你在外头受了气，我们也同样会为你打抱不平。韩香虽然离开了司仪库，但她还是我们的姐妹。如果有人做对不起她的事情，我们岂可不管？是啊，那到底要怎么样，你们才肯相信我没做对不起韩香的事？很简单，只要你能让韩香跟我们亲口证明，我们就愿意相信你。否则，你以后在司仪库的日子，就自求多福吧。好，我一定把韩香请回来，跟你们说明。你们等着吧。来了，来来来，快进来！今天一大早啊，就听说格泰贝勒昨天晚上找到你了，我和你爹就赶快过来看你。哎呀，你没事吧？啊，你们不用担心，你看我没事了，快坐下。海香啊，身体怎么样？还有什么地方不舒服吗？嗯，女儿不孝，让爹娘操心了。没事就好，没事就好。哦，对了，海香。我们知道你三天没吃东西了，肯定受不了太过油腻，吃的越清淡越好。这个是给你腌的小黄瓜，让你啊配着粥吃。来，快吃吧啊！荣一他们本来想跟我们一块来看你的，哎，可是不巧啊，临时赶一批衣服没能来。不过呢，他们特地准备了新鲜的羊奶给你补补身子。大家都太破费了，其实宫里面什么东西都有的。哎，宫里的东西。怎么能和家里的比呢？就是，韩香，你们慢慢聊吧，我先出去了。啊，谢谢你啊，秀儿姐，不客气，谢谢，谢谢啊。谢谢啊
慢走，那我走了。来，赶快尝一尝，快吃吧。嗯，还是娘腌的小黄瓜，最合我的口味了。那就好，回头啊，娘再多腌一些，给你送过来啊。娘，不用麻烦了。切，那麻烦什么呀？娘在家反正没事，多给你做些吃啊。娘，您对我真是太好了。傻孩子，吃吧。嗯，海香啊，你这次无缘无故又被关了三天，还差点被活活饿死。哎，这与你查案子有没有关联呢？是啊，孩子，自从你查案以来，我和你爹每天晚上都睡不好觉，就生怕你查案呢、啊、惹出什么不必要的麻烦来。海香啊，你是一丹哥哥的女儿，这个身份绝对不能泄露的，否则，一旦凶手知道以后。你可能会像雪燕一样，平白无故的就死了。是啊，韩香，你千万要保守住这个秘密，要不啊，就会有大麻烦的啊！爹，娘，我会小心的。啊，韩香，竟然是以丹哥哥的女儿。韩香啊，爹这几天想来想去啊，还是觉得这个案子啊，不要再查了吧，这样会更安全一点。那怎么行啊？我亲娘死的不明不白的，如果我不把真凶给揪出来，岂不是愧对我娘的在天之灵吗？哎，韩香，你这个孩子啊，从小脾气就倔，你看，只要你认定的事情啊，非坚持到底不可。韩香，韩香，查案归查案呐、啊，不过你要记住娘的话，凡事都要小心，可不能再惹出麻烦来了啊。嗯，我知道了。啊，啊，对了，爹，娘。之前我查案的时候，曾经意外的得知，有人刻了一尊檀木观音赠予我亲娘。你们收养我的时候，可曾看到过这尊檀木观音？檀木观音，很重要的东西啊。嗯，我的玉印被雪雁偷走了之后，现在已经没有什么东西可以证明我的身份了。所以我想问问你们，可否知道檀木观音的下落？这样一来，日后也好证实我是以丹格格的亲生女儿。咱们没有看到啊。是这样。哎，会不会在青儿身上啊？当时在我们家附近，急着就把他给下葬了，也没仔细检查他身上的遗物。青儿身上会不会有这一尊檀木观音呢？或许有这个可能。哎，那我们可不可以把青儿的坟墓打开来看看呀？哎呦，不行不行，那可不行，孩子，这多不吉利呀、啊！死者为大，我们千万别触动青儿的灵魂呐、啊，不然。又要出什么事呢？啊！你娘说的对，鬼神之事禁忌繁杂，切莫轻易触碰。哎，韩香，你若想证明自己的身份，我们另外再想办法，好不好？是啊，嗯，孩子，今天我和你爹来看你好好的，我们就放心了。韩香啊，我们要回去了，你以后呢，在宫里头。要自己好好照顾自己，让你爹娘也好放心啊！爹娘，你们就放心吧，我会照顾好我自己的。啊，那我送你们出去。哎，不，你歇着吧。啊，那怎么行呢？爹娘，你们先等我一下，我去换换衣服就来。哎，好。娘，你做的饭可真香。那我们就常来。嗯。养好身体啊。知道了，爹。韩香啊，别送了，你身子骨很弱，赶紧回去，歇着吧。娘，爹，你们也要保重身体啊、哎。好，走了，走了啊。路上小心点啊。哎。春竹